வணக்கம் நான் இந்திரா காந்தி மருத்துவமனையில் ஜென்ரல் மெடிசன்ல அசோசியேட் ப்ரொஃபசராக பணிபுரிகிறேன் இன்று நான் பொதுவை மக்களுக்கு தெரிய வைக்கிறேன் என்றால் நம்ம கடந்த ஒரு மாதமாக நம்ம புதுவையில் கொரோனாவால் பாதித்து இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி ஆயி ஆய்கொண்டே இருக்கிறது கடந்த ஒரு மாதமாக கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கேஸுக்கு கொரோனாவால் டெத் ஆயிருக்கு ஸோ அதில் வந்து ஆறு எங்க அரசு மருத்துவமனையில் ஆறு கேஸ் வந்து ஜிப்மர்ல டெத் ஆயிருக்கு இப்ப வந்து டெத்துல பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி வந்து வயதானவர் எண்பது வயசுக்கு மேல் இருப்பவர் அப்புறம் அவருக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் இல்லைன்னா வந்து ஸ்ட்ரோக் பெராலிசிஸ் என்ற வியாதி ஏற்கனவே இருக்கிறது ஆனால் அதுல பாதிக்கு பாதி பேருக்கு வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது வயதான வயது வயதுக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து மைல்டா சர்க்கரை நோய் ஒருத்தவருக்கு என்னன்னா சர்க்கரை நோயும் பிபி பிளட் ப்ரெஷர் என்ற வியாதி இருந்திருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு என்னன்னா அவருக்கு வந்து இம்யூனிட்டி அவர் இம்யூன் சத்துன்றாங்கல்லையா அவரோட ரத்தத்திலேயே இம்யூனிட்டி ரொம்ப குறவான ஒரு குறவாக கூடிய ஒரு வியாதி இருந்திருக்கிறது அதுக்கு பேரு ரிமட்டாட் ஆத்ரைட்டிஸ்னு அவருக்கு ஒருத்தருக்கு தாக்கி இருந்தது ஸோ அவருக்கு இந்த நோயின் தீவிரம் வீரியம் வந்து ஜாஸ்தியாகி அவர் இறந்திருக்கிறாரு இப்ப சமீபமாக ஒரு இறந்தவர் ஒரு மனிதர் வந்து முப்பது நாற்பது வயதுக்குள்ளவர் தான் அவருக்கு எந்த விதமான நோயும் இல்லை சர்க்கரை இல்லை பிபி இல்லை இல்லை அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த கொரோனா நோய் தாக்கம் வந்து ரொம்ப வீரியமாயிட்டு அவர் இறந்திருக்கிறார் ஸோ கொரோனா வந்து அவருக்கு வந்து ஏற்கனவே வயதானவங்களுக்கு வரலாம் இல்லை சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம் இல்லை இம்யூனிட்டி குறவாங்க குறவா இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம் என்றதெல்லாம் கிடையாது மக்களே இது என்னன்னா யாரை வேணாலும் தாக்கலாம் அவருக்கு யார யாருக்கு வேணாலும் இந்த வீரியம் வந்து ஜாஸ்தியா இந்த கொரோனா நோயோட வைரஸ் ஓட தாக்குதல் வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம் அது ஜாஸ்தி ஆனா இதுவரைக்கும் அந்த விதத்தை குறைக்கவோ இல்ல அதுக்கான முடிவோ இப்ப இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல மருந்து மாத்திரை கொடுத்தாலும் அந்த மனிதர் வந்து இறந்து போயிருக்கார் அவருக்கு சர்க்கரை இல்ல பிபி இல்ல சோ எந்த விதமான ஒரு நோய் ஏற்கனவே ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டவரே கிடையாது அவர் அவரு நார்மலா வந்து நம்மளமா நம்மள ஒரு உடல்நிலை வந்து ரொம்ப பலமானவர் தான் அவருக்கிட்ட அவரு அவரோட குடும்பத்தினர்கிட்ட நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் சோ அவருக்கு எப்படி வந்தது ஏன் வந்தது ஏன் அவருக்கு வந்து இவ்வளோ வீரியமா ஆயிட்டு அவரு உயிர் இழப்பு ஆகிற அளவுக்கு சீரியஸ் ஆயிருக்கு சோ யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் நம்ம இப்பத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை தடுக்கிறதுக்கு கடுமையான வந்து பப்ளிக் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் அரசாங்கம் சொல்றத கண்டிப்பா கேட்கணும் எங்க நீங்க கூட்டத்துல போனாலும் வந்து மாஸ்க் அணிங்க அப்புறம் கை கழுவுங்க அப்புறம் டிஸ்டன்சிங் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்க கண்டிப்பா கடைப்பிடிங்க இப்ப நீங்க நீங்க பண்ணலன்னா ரொம்ப லேட் ஆயிடும் யார வேணாலும் தாக்கும் அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல பத்து நிமிஷம் கூட நம்ம வந்து ஒரு கூட்டத்துல இருந்தாலோ இல்ல மாஸ்க் அணியாம இருந்தாலோ இது வந்து தாக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாங்க நாளுக்கு நாள் வந்து எங்க அரசு மருத்துவமனையில இல்ல வேற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில கேஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு தான் இருக்கு சோ இதனால என்ன இப்ப தெரிய வருதுன்னா இதோட வீரியம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு கொரோனா தாக்குதல் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு பீக் வந்து ஒரு ஜூலை மாதமோ இல்ல செப்டம்பர் மாதமோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கணித்து சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப நம்மள கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் இதனால என்ன தெரிய வருதுன்னா எவ்வளவு பெரிய அரசு மருத்துவமனையா இருந்தாலும் இல்ல ஜிப்மரா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய மருத்துவமனை இருந்தாலும் ஆஹ் அந்த நோய் தாக்குதல் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தால் நம்மளால எந்த விதமான அதுக்கு ஒரு மருந்து தீ தீர்வே இது வரைக்கும் கிடையாது சோ இது ஒரு ரொம்ப அபாயகரமான நோய் அதை வந்து நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் அது ஒரு சாதா சளி ஜுரம் மாதிரி இப்ப வந்து வர்றதே இல்லை வந்து தீவிரம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு இதனால இதனால நீங்க என்ன அறிந்து கொள்ளணும்னா அதை எப்படி நம்ம அரசாங்கம் சொல்றபடி எப்படி நம்ம கடைபிடிக்கணும் எப்படி நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கை கழுவுறது மாஸ்க் அணியறது அதை கண்டிப்பா நூத்துல இருநூறு பர்சன்ட் கூட நம்ம இனிமேல் இன்னும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இது வந்தால் போயிடும் ஒரு பத்து நாள் வீட்டுல இருந்தா போயிடும் அதெல்லாம் இப்ப கிடையவே கிடையாது சின்ன வயதானவங்களுக்கும் நல்லா உடம்பு நிலவில இருக்கிறவங்களுக்கும் தாக்குதல் ஆகி நாங்க எங்க கண் முன்னாடியே வந்து அவங்க உயிர் இழப்பு ஏற்படுறது ஏற்பட் எங்களால ஒண்ணுமே வந்து அவங்கள காப்பாற்றவே முடியல சோ அந்த தீவிரம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு மக்களே அதுதான் இந்த தருணத்துல உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புறேன் தீவிரம் ஜாஸ்தியானா மருந்து கிடையாது தீவிரம் குறைய குறவா இருந்தால் அதே தானா சரியா வர்றதுக்கோ அதுக்கு மருந்து மாத்திர இருக்குது இன்னொரு என்ன விஷயம்னா நீங்க உங்களை காப்பாத்திக்கணும் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க வயதானவங்க இருந்தாலோ இல்ல சின்ன குழந்தைங்களை இருந்தாலோ அவங்கள எப்படி காப்பாத்தணும் எப்படி பாதுகாக்கணும் அதை கூட நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்ன
வயதானவங்களுக்கும் சரி இல்ல நோய் வாய்ப்பட்டவங்க உங்க வீட்டுல யாராவது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறாங்க கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்களா இல்ல கிட்னி டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் இருக்காங்களா அவங்கள ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பத்திரமா பாத்துக்கணுங்க அவங்கள வந்து ஒரு சுத்தமான இடத்துல அவங்க கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி ஆஹ் பழகிறதோ இல்ல பேசுறதோ நீங்க வெளியே உங்க கிட்டே இருந்தும் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி அவங்க உடல்நிலை வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ கிட்னி டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் நிறையவே இருக்காங்க ஆஹ் அவங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட் இல்ல கேன்சர் டிசீஸ் பேஷண்ட் அவங்க அந்த கேன்சருக்கு வந்து மாத்திரை மருந்து இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கரண்ட் ஷாக் தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பின்றாங்களே அதெல்லாம் எடுத்து இருக்கிற பேஷண்ட் இல்ல சர்ஜரி ஆனவங்க ஆப்ரேஷன் பெரிய சர்ஜரி ஆனவங்க இல்ல சர்க்கரை சர்க்கரை நோய் இப்ப வந்து ரொம்ப அதிகம் இந்த கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம இப்ப வந்து எங்க அரசு மருத்துவமனையில ஒரு இருநூறுக்கும் மேல வந்து பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி பேர் வந்து சர்க்கரை நோய் சோ என்ன இதுல இருந்து தெரிய வருதுன்னா சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு சோ அவங்களுக்கு கொரோனா நோய் வந்து சட்டுன்னு ஏற்படும் சோ உங்க வீட்டில் யாராவது சர்க்கரை நோய் பேஷண்ட் இருக்கிறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அவங்கள பத்திரமா பாத்துக்கொள்ளுங்க அவங்கள வந்து ரொம்ப அவங்க கிட்ட நெருங்கி பேசுறதோ அவங்கள ரொம்ப வெளிய கடைக்கோ இல்ல எதுக்கோ கூட்டத்துல அனுப்பாதீங்க அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நீங்க ரொம்ப நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவங்க வந்து பத்து மடங்கு ஜாகிரதையா இருக்கணும் அந்த மாதிரி கேன்சர் பேஷண்ட் கிட்னி டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டும் நாங்க பாக்குறோம் அவங்களுக்கும் வந்து வேற அரசு மருத்துவமனையில வந்து கொரோனா நோயால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு இருக்கிறது சோ கிட்னி டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் இந்த மாதிரி எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கிறவங்க கேன்சர் பேஷண்ட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருந்தால் அவங்க வந்து இது பண்ணு இன்னொரு என்ன சொல்ல வரும்னா யார் வந்து வெளியில போயிட்டு ரொம்ப கூட்டத்துல போயிட்டு வருவாங்களோ அவங்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி பணிபுரியவங்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி கூட அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற சான்சஸ் வந்து இருக்கு ஆனால் ஓ ஒரு வயதானம்மா என்னன்னா அவங்க வந்து வீட்டிலே தான் இருக்காங்க அவங்க எங்கேயுமே போல அவங்களுக்கு எப்படி வந்தது அவங்களுக்கும் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு மேபி அவங்க வந்து வீட்டுல யாராவது வேலைக்கு போயிட்டு வராங்களோ பணி புரிஞ்சுட்டு வராங்களோ அவங்க எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்தால் அவங்களு அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்தா அவங்களுக்கு அந்த நோய் தாக்கல் ஏற்படாது ஏசிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸ்ன்னு வாங்க அப்படின்னா என்னது ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த நோய் தொற்று தொண்டையிலே இல்ல அவங்க ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருந்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த விதமான வெளிய அறிகுறியே இருக்காது அவங்களுக்கு பேர் வந்து ஏசிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏசிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸ்க்கு வெளிய அறிகுறி இல்லாதால அவங்க டெஸ்ட்டுக்கோ எதுக்கோ போ போறது இல்லை ஆனால் அவங்க வீட்டில் அவங்க நெருங்கி இருக்கிறதால அவங்க அந்த வீட்டுல வயதானவங்க இல்ல நோய்வாய்ப்பட்டவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு சற்று இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் கேரியர்ஸ்ல இருந்து பரவுது அவங்க வந்து நோய் தொற்றால் பாதித்து உயிரிழப்பு ஏற்படுது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க வந்து எங்க கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்ன்றாங்களே எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு வந்தது அவங்க ஏதாவது வெளியூர் போயிட்டு வந்தாங்களா இல்ல அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டு ரொம்ப அவங்க இம்யூனிட்டி சக்தி குறைவா இருக்குது அந்த மாதிரி நாங்க இந்த உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு இருந்த பன்னெண்டு கேஸையும் அனாலிசிஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு காரணம் தெரிய வருது சோ இதனால நான் பப்ளிக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறேன் என்றால் ஒண்ணு வந்து கூட்டத் கூட்டத்துல நீங்க போகாதீங்க அப்புறம் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்கள இம்யூனிட்டி குறைவா இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் சர்க்கரை நோய் உள்ள பேஷண்ட் இல்ல ரொம்ப வயதானவங்களோ சிறிய வயது உள்ள இல்லவங்களோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பார்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு இருந்தாலும் உங்க கிட்டேந்து உங்களுக்கே அறியாம அவங்களுக்கு பரவி அவங்களுக்கு உயிரிழப்பு இல்ல ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொரோனாக்கு எந்த விதமான வயதோ இல்ல ஆண் பெண் இல்ல வயதானவர் முதியவர் இல்ல சின்ன குழந்தை அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது யார வேணாலும் இந்த நோய் தாக்கலாம் அவங்க அவங்களோட இம்யூனிட்டி அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை பொறுத்து இந்த நோய் வந்து வீரியமாகி உயிரிழப்பு ஏற்படுறதுக்கு ரொம்பவே ஜாஸ்தியான சான்சஸ் இருக்கு இதை சொல்லி நான் என்னோட டாக்கம் முடித்துக்கொள்கிறேன் வணக்கம்